what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through சக்தி குறிப்பிடுறோம் மலைமகளுக்கு அடுத்த மூன்று நாட்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று மலைமகளுடையது நான்கு ஐந்து ஆறு அலைமகளுடையது ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த மூன்று நாட்களும் கலைமகள் சரஸ்வதி தேவியை குறிக்கிறது அம்பிகை பல ரூபங்களில் பல ஸ்வரூபங்களில் பலவிதமான அற்புதங்களை நிகழ்த்தியிருக்காங்க அது எல்லாத்துக்கும் பல காரணங்கள் இருக்குது அந்த வகையில் இந்த சரஸ்வதியை நம்ம ஆராதிக்கக்கூடிய இந்த மூன்று நாட்கள் இதனுடைய சிறப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஓம் நமோ நமக ஓம் நமோ நமக ஓம் நமோ நமக என்னோட இந்த பதிவை பார்க்குற எல்லாரும் கண்டிப்பாக மூணு வீட்டு கொலுவை பார்த்த புண்ணியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்னது என்னோட சேனலில் இந்த நவராத்திரி பதிவுகள் மூன்றையும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன்பது நவராத்திரி கொலு பார்த்த புண்ணியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த பதிவு பார்க்குறது மூலமாக நிச்சயமாக மூன்று குழு பார்த்த புண்ணியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போது நம்ம வந்து இந்த மூன்று நாட்கள் அப்படின்னு பார்த்தா கலைமகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கலைமகள் அப்படின்னா சரஸ்வதி சரஸ்வதி அப்படின்னா கல்வி அறிவு ஞானம் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் நம்ம இன்றைக்கி விழுந்து விழுந்து படிக்கிறோம் ஆனால் அதெல்லாம் ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக சரஸ்வதியோட கடாட்சம் நிச்சயமாக தேவையாம் அவங்களுடைய கடாட்சம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அறிவு ஞானம் இது எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போது கல்வி ஞானம் அறிவு இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் பாருங்கள் இதெல் இது எல்லாத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் படிக்கிறது படித்த ஒரு விஷயத்த அப்படியே போய் நம்ம ஒரு பேப்பரில் எழுதுகிறோம் ஓகே நம்மளுக்கு மார்க் கிடைக்கும் ஆனால் படித்து கொஞ்சம் நாள் ஆச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியாது மறந்து போயிடும் இப்படி தான் சொல்கிறோம் நம்ம சில விஷயங்களை கேட்கும் போது சொல்லுவாங்க எல்லாருமே ஆ அது நான் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் படித்தேன் அது நான் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் படித்தேன் ஆனால் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இல்லை இப்படிலாம் சொல்கிறோம் என்னென்னா நம்ம கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களில் ஒரு இடத்துல நம்ம உபயோக பிரயோகம் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன் நாலேஜ் அதுதான் அறிவு ஞானம் நாலேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் பவர்ஃபுல் அதுக்காக தான் நாம் படிக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய பேர் அந்த புரிதலே இல்லாமல் படிக்கிறாங்க பார்த்து படிக்கிறது கல்வி அந்த புரிதல் உணர்வோடு படிக்கிறது ஞானம் நம்ம எல்லாருக்கும் முதல்ல கல்வி அறிவு வேணும் அதிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு ஞானம் அப்படின்னு பெறணும் அதுதான் ஒரு வளர்ச்சி 
அதுக்காக தான் நம்ம படிக்கிறோம் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும்னா நம்மளுக்கு சரஸ்வதி கடாட்சம் கண்டிப்பாக தேவை சரஸ்வதியோட கால நாம் கெட்டியாக படித்து சரணாகதி ஆகணும் நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவாங்க நான் நல்லா படித்தேன் காலையில் கூட படித்தா எக்ஸாம் ஹால் போனோம்னா மறந்து போகுது ஒன்று ஆங்ஸைட்டி இருக்கலாம் பயம்னு இன்னொன்று வந்து நம்ம புரிதல் இல்லாமல் சில விஷயங்களை படிக்கிறோம் அதுவும் ஒரு காரணம் அதனால் நம்ம எதையுமே புரிதலோடு படிக்கணும் அதுக்கு மொழி ரொம்ப அவசியம் அதனால தான் இப்போ எல்லாரும் தாய்மொழி கல்வி அவசியம் அப்படின்றாங்க புரிதலோடு படிக்க வேண்டிய அதோட அவசியம் புரிய ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இந்த புரிதல் இதுக்கு சரஸ்வதியோட கடாட்சம் நம்மளுக்கு வேணும்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா அதற்கு ஒரு உதாரணம் குமரகுருபரர் இவர் வந்து பிறவி ஊமையாம் இவருக்கு எதுவுமே தெரியாது அதுக்கப்புறமா திருச்செந்தூர் முருகரோட அருளால் அவருடைய வேலால் இவரோட நாவலை எழுத்து எழுதப்பட்டு அவருக்கு பேச்சு வந்ததாம் அவருக்கு பேச்சு வந்தது மட்டுமல்ல அவர் சகல கலா வித்துகளையும் கற்று தேர்ச்சி பெற்றிருக்கார் அதுக்கு முக்கியமான ஒன்று என்னென்னா சரஸ்வதி கடாட்சம் நிறைந்தவராக அவர் இருந்திருக்கார் அவருடைய அவருடைய அருள்னால மட்டும்தான் குமரகுருபரர் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை அடைஞ்சிருக்கார் இதுக்கு உதாரணமா சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் வந்து அனைத்து கலைகளையும் கற்று தேர்ந்தவர் அப்படிங்கிறதுனால தனக்கு அதெல்லாம் அருளிய சரஸ்வதி தேவிய நினைச்சு அவர் பாடிய பாடல் தான் சகல கலா வள்ளி மாலை அப்படின்ற ஒரு நூல் இந்த பாடலை இதை யார் வந்து மனப்பாடம் பண்ணி மனப்பாராயணமாக சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மறதின்ற ஒன்றே இருக்காதாம் இப்போ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் மறதி எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சரஸ்வதி தேவியை மனசில் நினச்சிக்கிட்டு சகல கலா வள்ளி மாலை அப்படிங்கிற ஒரு பாடலை மனப்பாராயணம் செய்யுங்க அன்னை சரஸ்வதி தேவியோட கடாட்சம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்று ஏழாம் நாள் அம்பிகையின் பெயர் சாம்பவி இது வந்து எங்கள் அம்மாவோட சிஸ்டர் மீனாச்சித்தி அவங்க வீட்டு கொலு நான் சின்ன வயசுலே நிறைய தடவை அவங்க வீட்டுக்கு கொலுக்கு போயிருக்கேன் இப்போ வந்து அவங்க சன்னுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அவங்க பேர் ஸ்ரீராம் அவங்க ஒய்ஃப் பேர் சௌமியா அவங்க தான் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு இப்போ இந்த வீடியோவே எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எங்கள் சித்தி வீட்டு கொலு இன்றைய நாளுக்கான நிறம் வஸ்திரம் இளம் சிவப்பு நிறம் வஸ்திரம் இன்னைக்கு வர சுமங்கலிங்களுக்கு தாம்பூலத்துல நாம இதை வச்சு கொடுக்கலாம் இன்று போட வேண்டிய கோலம் சங்கு கோலம் இன்றைய மலர் தாழம்பூ ஓம்பை பூ பழம் பேரிச்சம்பழம் டேட்ஸ் நெய்வேத்தியம் எலுமிச்சை சாதம் கரும்பு கொண்டக்கடலை சுண்டல் இன்றைய மந்திரம் ஓம் ஐன் ஹ்ரீம் வாக் தேவியை நமக அதாவது இந்த நான் ஒவ்வொரு நாளுக்குமான மந்திரம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அந்த மந்திரம் அன்னைக்கான பலன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எப்போவுமேவும் சரி 
இல்ல இந்த நாட்கள்ல அந்தந்த தேவியர் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு நூத்தி எட்டு முறை செல்வதன் மூலமா அந்த பலன் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்குமா